y se van a la carpeta dobla y aquí les aparecerá el emulador le dan clic le dan instalar y hasta abajo le vuelven a dar instalar yo no lo voy a instalar porque yo ya lo tengo bueno una vez ya instalado se sale y aquí les aparecerán todos los juegos si le dan en la categoría fighting les aparece en toda la saga de Tekino Fighter si le dan en acción les aparecerá toda la saga de Metal Slug y muchos juegos más bueno vamos con la configuración para configurarlo vamos a escoger un juego que use todos los botones por ejemplo Tekino Fighter 2002 le damos clic, le damos en dobla en la parte de abajo dobla Se estará descargando el juego, esperamos tantito. Sé que muchos se preguntarán que dónde se guarda el juego una vez que ya se haya descargado. Bueno, les daré una solución. Para que sepan dónde se guarda su juego, aquí les pone una estrellita, una estrella marcan la estrella y aquí donde dice My Game estará arriba en la parte roja que está arriba le dan clic y aquí les aparecerá el juego bueno vamos con la configuración entramos al juego Y ahora vamos a configurarlo. Le damos en Settings. Y vamos a acomodar todos los botones. Para que les aparezcan todos los botones y tengan una buena jugabilidad. Presionamos en Communicate. Y como pueden ver yo ya los tengo marcados. 1, 2 y 3. 1, 2. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y luego marcamos la casilla de aquí la marcamos y automáticamente todos los botones aparecerán en la pantalla a la hora de jugar ahora para que se guarde para todos los juegos le damos en la casilla azul que está aquí en medio Ahora le damos en Kotsumi Touch la Yo, luego la palanca. Todos los botones los pueden mover a como ustedes los quieran poner. Bueno, una vez que ya lo hayan hecho, le dan en salir y le dan en, la, en el cuadrito del medio para que se guarde la configuración en todos los juegos. Y ya estará guardado. Bueno amigos, eso fue todo. Espero y les haya servido. Los dejo con un poco del juego y nos vemos en el siguiente video.